Après avoir quitté la petite école de Puros, je me dirige vers Cessefontaine, toujours sur cette magnifique D3707, et à nouveau en compagnie de trois inséparables copines. Allez, hop, 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 il va les Entre Puros et Cessefontaine, encore mieux dessiné que dans la vallée de Marienfluss, je rejoins une nouvelle fois les cercles de fées. Et je traverse comme dans un rêve les plaines gérides, marquées par les dieux, ou tout simplement par une pluie de météorites. Le mystère plane encore sur cette curiosité naturelle bien marquée ici. Mais peu importe la raison, et je garde en mémoire celle évoquée par le peuple Imba, tant le tableau est somptueux. Et puis, changement de décor. Une très belle chaîne de montagne apparaît devant moi comme une oasis. Elle est celle de Cesse Fontaine, les Six Fontaines. C'est un ancien poste militaire allemand dont le fort construit en 1896 a été transformé en hôtel. Une petite ville de 10 000 habitants avec ses deux épiceries, ses cafés et sa bonne humeur. Pas d'ATM. À 16 fontaines, pas moyen de prendre de l'argent et pas moyen de payer de l'essence avec ma carte bancaire. Je me suis fait avoir, mais comme un bleu, alors que j'étais bien prévenu. Donc euh, j'ai tout juste assez d'essence pour, euh, pour aller au plus haut, je vais perdre 4 heures. C'est encore aujourd'hui un jour de très grand vent, je crois bien plus fort qu'hier, parce qu'on a une tempête de sable. Ces conditions de vent fort ne me feront rien rater d'un retour forcé sur au plus haut. Je m'y ravitaillerai et patienterai dans les longues files d'attente avant de pouvoir retirer quelques dollars namibiens. Et au retour, j'emprunte un autre itinéraire, bordé de gigantesques baobabs pouvant vivre jusqu'à 2000 ans et de termitières abritant plus d'un million d'individus et parfois hautes de 7 mètres. Et sur la jolie route d'Omuramba, je ferai même la rencontre de Sophie la girafe. Envie de la mordiller tellement elle lui ressemblait. La fin de la journée approche et je décide de m'arrêter à quelques kilomètres de Cesse Fontaine, dans le très agréable campsite Dongongo Hot Spring. En plus d'être judicieusement aménagé, ce campsite est idéalement situé dans la gorge de la rivière Ongongo. Une atmosphère d'Éden règne ici. De plus, à quelques mètres de là, une cascade et une source d'eau chaude alimentent une piscine naturellement creusée dans la roche. Alors bien évidemment, tout cela invite à la baignade. Le lendemain matin, j'avais prévu d'explorer à pied un canyon peu connu sous le nom de Jitaimo Canyon. En m'appuyant sur des cartes précises acquises à Windu, je progresse dans les méandres du lit de rivière censé me mener au dit canyon dont je perds la piste à plusieurs reprises. Et il me faudra quasiment deux heures pour l'atteindre par un itinéraire éprouvant. Je n'avais pas prévu un tel terrain et donc un retard aussi conséquent sur ma feuille de route. Je décide alors d'arrêter ma progression et de reporter cette exploration pour une autre occasion. Quoi qu'il en soit, c'est sans regret, car mon choix de trek s'était de toute manière porté sur le plus connu Fish River Canyon, au sud du pays. Je quitte définitivement cette fontaine par le sud-ouest, et traverse les plaines d'Okambande, pour rejoindre le lit de la rivière Ouanib, éphémère, comme toutes les autres rivières du désert du Namib en cette saison, qui tente quelques jours par an de rejoindre l'océan Atlantique. J'entre dans la concession de Palmwag et je ne manque pas de m'arrêter au campsite le plus éco-friendly de toute la Namibie. 
parfaitement implanté en haut d'une petite colline, il surplombe la rivière Ouanib face au massif de Stesfontaine. Son gérant, ma nièce, est adorable. I present you Marnès. Je vous présente Marnès qui est en train de me préparer de l'eau chaude pour donc euh, chauffer l'eau, l'eau sanitaire qui va nous permettre de prendre une douche, un shower, hot shower au camp 4. Voilà. Et il va m'apporter le reste du bois pour que je puisse faire euh, mon feu de bois pour ma viande que j'ai préparée ce soir. La vue offerte par ce campsite est tout simplement sublime. Bon ben, bah, c'est l'heure d'apéro, faut que je fasse le feu, et du boulot, hein. faut que j'aille me coucher après. Bon ça va me faire chier ces criquets. Et j'ai passé une bonne nuit. Hier, j'ai été euh, envahi par ces insectes, par centaines. Il est l'heure de piller le camp et descendre le lit de la rivière, car une longue journée nous attend. Elephant Sang restera pour moi le plus bel endroit pour camper en Namibie, et c'est sans compter sur la gentillesse de Magnès qui saura rendre votre séjour particulièrement agréable. Frontière entre le Kaokoland et le Damaraland, Wanib River est d'une rare beauté. Mon chemin sera naturellement tracé par cette oasis linéaire, marquée par de majestueux acacias centenaires. Je n'y croiserai hélas ni lion ni éléphant du désert qui, attirés par la nourriture, font la renommée de cet endroit. Mais l'envoûtement de ce site me le fera vite oublier. On se sent tout petit ici. Les murailles qui surplombent le lit de la rivière semblent infranchissables. Alors on aime s'y perdre, comme un explorateur en quête de la vie animale que l'on souhaite croiser derrière chaque bosquet ou au détour de chaque dune. Alors il faudra être patient et bien regarder à l'ombre de chacun de ces acacias géants pour surprendre ces magnifiques mammifères. Quelle élégance, toute seule, dans ce décor de savane et de montagne. Ou ici, en famille. Et ce bel oryx sera ma dernière rencontre dans le lit de la rivière Oanib qui poursuit son chemin plein ouest vers l'Atlantique. Je le quitte et vire au sud, la traversée de la Skeleton Coast étant interdite ici. Et ce qui est fascinant dans cette région du Damaraland, c'est la vitesse à laquelle les paysages se transforment. Comme ici, sur la piste du Crotterstrel qui traverse la concession de Palmwag. Il y a encore quelques minutes, nous étions au fond d'un lit de rivière asséché, au pied de massifs austères et en partie ensablés, et comme par enchantement, un tapis d'herbe verte aux reflets d'argent danse désormais au pied des collines. Le vent souffle sur ces plaines et tout s'agite, y compris la faune aux aguets. Ce que j'adore, c'est qu'on est, on est passé des, du canyon à des plaines hein, avec des herbes euh, vert clair qui brillent. Euh, des 
zèbres, des impalas qui sautent. C'est magnifique. À gauche, c'est euh, des collines euh, ocre. À droite, c'est un grand plateau avec des collines beaucoup plus basses, vertes, brunes. Là-bas, on dirait le Kilimanjaro. Là. Là, ça me fait beaucoup plus penser à un sentier de rando en montagne avec des couleurs euh, incroyables. Le sol se met à brunir puis rougir subitement. Nous entrons désormais sur le grand désert de lave de Palmoag. Unique survivante dans ce monde hostile, ces rares Welwitcha poussent lentement pendant des milliers d'années. Enracinés uniquement dans ce sol aride et pauvre du Damaraland, ces plantes immortelles passionnent encore les biologistes. Hormis la piste empruntée, la trace de l'homme est inexistante ici. Soleil couchant, nous sommes le 7 juin 2021 et euh, nous terminons le Crotter's Trail sans rien casser. Je suis très content d'être avec vous. Le Crotter's Campsite est à vrai dire une simple aire de bivouac où les cailloux ont été retirés sur quelques mètres carrés pour faire place nette. Une communion forcée avec la nature, tous les ingrédients pour une soirée grandiose. Loin de toute pollution lumineuse nocturne, je m'endors sous une immense voûte étoilée. Mais réveillé au petit matin par un étrange bruit de vieille sonnette. Il m'a fallu attendre pour comprendre que ce son de carillon plutôt vintage était celui qui sortait du bec de ce corbeau pie. Ah ce matin, qu'est-ce que c'était bon Les caillons, les caillons, tout le temps, partout. T'as vu mon, mon bijou <rire> C'est... Euh... Petite Namibienne qui me l'a donné. Ah oui, petit Timba, mignonne. Je crois qu'elle est amoureuse de moi. Ou mon portefeuille, ça, je... ça j'ai pas su faire la différence. Pourtant, euh, je sais, hein. How do you say Me, you in the long grass. Vers le sud, d'imposantes touffes vertes viennent perturber le doux relief de cette concession. Seuls ces euphorbes ponctuent de vert ce désert rouge du Pamoig. Ouais. Planqué, hein. Le peuple San utilisait le latex contenu dans cette tige, très toxique, appliqué au bout de leurs flèches ou pour empoisonner des points d'eau. Malgré ma lente progression, je n'aurais toujours pas aperçu de félin. Mais le tableau de Palmoac est aussi remarquable qu'incontournable. Et cette fin de concession voit elle seule le détour. Je regrette de ne pas avoir pris plus de temps pour m'arrêter et attendre patiemment de voir la bête surgir derrière cette végétation. La saturation des couleurs du tableau est ici tout aussi surprenante que naturelle.
Le Crotter's Trail s'est maintenant terminé. Je sors de la concession de Palmoigne et file vers le sud pour me reposer à Toiffelfontaine. Pour qu'ils mettent un panneau, c'est que c'est vraiment, ça doit être dangereux. Oh, let's run away, and not know where we are going to. Let's go far today, and it's all gonna be wonderful. Let's run away, and not know where we are C'est ici, dans la région de Toiffelfontaine, que je décide de m'offrir une nuit de repos dans un loge d'exception. Niché au cœur du Damaraland, et ingénieusement dissimulé dans un méli-mélo de formation rocheuse, Mouanikamp est une réussite architecturale écologiquement parlant et n'apparaît aux yeux de ses visiteurs privilégiés qu'au tout dernier moment. Ce sera l'exception de mon voyage. Et avec sa petite piscine élaborée dans la roche, c'est sûrement l'un des plus beaux lodges de la Namibie. Ces tentes luxueuses sur pilotine n'ont aucun vis-à-vis. Chacun dispose d'une terrasse et d'une salle de bain, et certaines sont même construites dans la roche. Je vous la fais courte parce que ça pourrait être très long en photo en vidéo, j'ai envie d'en profiter. Donc euh, voilà mon petit cadeau que je me suis fait. C'est une chambre supérieure avec vue. Là, si c'est filtré, c'est qu'il y a des moustiquaires. Vous êtes plein ouest. Et la particularité de cet, de cet endroit, c'est que vous avez les pierres toutes rondes rouge et là c'est topissime cerise sur le gâteau la cuisine et le service sont à l'image du lodge parfait voilà t'as les mises le feu extraordinaire. Allez. Alors si je dors pas bien là-dedans. Oh. J'ai bien dormi, j'ai bien... J'ai bien dîné, j'ai super bien petit déjeuner. J'ai passé un moment idyllique. Grande expérience qui m'attend encore aujourd'hui et les jours qui viennent avec le désert dans les dunes avec un guide, avec ma voiture maintenant que je sais bien conduire. Voilà, c'est parti. Dans ce décor complètement western avec ces pierres rondes c'est Alors on va passer par les peintures rupestres quand même pour voir à quoi ça ressemble un petit peu de culture quand même charmante elisabeth une guide parfaite pour un cours particulier sur l'âge de pierre et les peintures rupestres du peuple poison ancêtre des bushmen Inscrite depuis 2007 à l'UNESCO, elle représente le mode de vie de ces peuples lointains. Ostrich, one, two, three, four heads and the legs, two legs. The four heads and the legs shows the movement. Cette petite heure de visite guidée est assez intéressante car vraiment immersive dans ce dédale de pierriers de grès gravé par la préhistoire 5 millénaires avant nous. de route qu'il a faite là. Ça va monsieur Oh monsieur, ça va Non, ça, ça va, c'est rien. C'est, c'est trois fois rien. J'ai... Ça, ça va très bien. Il oh, les... n'y oh. a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Elle va redémarrer. Ne vous inquiétez pas. Allez, vite. Dégagez, dégagez. Encore un alcoïque. Dans un paysage devenu très austère, je croise la route de Burt Mountain. Une couche d'argile complètement brûlée par le métamorphisme, littéralement cuite par le contact à 1000 degrés de la lave en fusion. 
Et dans cette région de Toiffelfontaine, les curiosités géologiques ne manquent pas. Aussi, un peu plus loin, David me fera découvrir les Organ Pipes, une étrange formation de basalte au fond d'un petit canyon, dont les formes géométriques découpées naturellement dans la roche évoquent des tuyaux d'orgue et dateraient de 150 millions d'années. C'est en tout cas le résultat de l'érosion de la lave qui recouvrait cette pierre magmatique. Je poursuis vers le sud-ouest en direction de la rivière Ugab. Je m'enfonce dans les confins reculés du Damaraland, comme je l'avais fait pour le Kaokoveld. Et à nouveau, je me retrouve tout seul, cette fois au pied de vieux volcans éteints depuis bien longtemps. On va essayer de trouver un moyen de monter et de voir le, le Doros cratère. Là, on grimpe dans les cailloux. Alors, on va laisser la voiture là. Et puis on va grimper là-haut à pied. Ouf. Voilà. Je laisse ma Toto mobile. Là-bas, toute seule, il ne risque pas grand-chose. Hein. Attachez d'aller voir ce cratère. Allez, c'est parti. J'ai perdu l'habitude. Se trouver, se frayer un chemin dans la caillasse. Vous avez vite fait vous. Vous avez fouler la chine. Ici, c'est vraiment canon. La végétation est étonnante. Mais prenons garde, nous posons notre pied ici, car vous êtes sur le territoire de Raymond. Raymond le scorpion. Et ce Raymond-là qui maraude ce jour à la recherche d'un abri, mieux vaut s'en méfier. Car si la piqûre de ce Parabutus villosus est mortelle pour les lézards et souris, inclus dans son régime alimentaire, elle l'est également pour l'homme. Et le voilà qui apparaît enfin, ce gigantesque et très ancien cratère. Datant de l'ère jurassique, ses contours sont encore bien marqués. Il faut repartir. Il est tard, le soleil est déjà bien descendu. La voiture est encore loin. Et euh, j'ai encore pas mal de route. Ah, ces couleurs qu'il y a là. Le soleil couchant. C'est tout vert. Et c'est jusque dans la montagne et la nuit que je chercherai un endroit pour camper. Cela devait être Ugab Rainokan, mais une erreur de piste me fera perdre du temps et des difficultés à trouver du bois pour mon feu m'obligeront à stopper bien avant, quelque part par là. Au petit matin, c'est un spectacle bien singulier que je vais découvrir. Encore une stupéfiante curiosité géologique. Dans la région de la vallée de la rivière Ugab, je me réveille dans les plis d'une immense croûte montagneuse dont les stries témoignent de l'accumulation des couches de sédiments. Ce sont des turbidites. Elles traduisent l'activité tectonique de l'ère néoprotérozoïque. Bref, il y a plus de 500 millions d'années. Salut De si bon matin Bon Eh ben dis donc, quelle aventure hier soir pour trouver un, un emplacement, pour aller chercher du bois, faire un petit feu. 
n'était pas évident. Hein. Le caillasse. Voilà, donc on va bientôt euh, descendre sur la rivière, je pense, sur le lit de rivière qui va nous mener euh, à Rhino Camp. C'est Rhino Camp, c'était là où on devait arriver hier, mais j'étais un peu fatigué hier, puis c'était dommage de faire euh, de la route de nuit. Euh. Surtout que la route n'est pas facile en plus, alors euh, c'est pas très drôle quoi. Hein. On va passer le, le pass de la désolation, je crois. Divorce, le divorce. Allez, on c'est charmant. Désolation, divorce, tout pour plaire quoi. Hein. La fête, hein. c'est la fête ici. Hein. Oups. Oh, rien du tout. Âme sensible, à s'abstenir. Passage un peu délicat. Voilà. Virage en crête là. Et me voilà au fond de l'Ugab. Elle est la seule rivière qui coule au-dessus de la surface de son lit de sable quelques jours par an. Et elle sera ma porte de sortie pour traverser le parc de la Skeleton Coast et rejoindre enfin l'océan Atlantique. Dans les oiseaux. Ugab Rhino Camp est un campsite en bordure du lit de la rivière Ugab. Il devait être notre campement d'hier soir. C'est également un endroit remarquable au milieu de nulle part. Mais vous devez être autonome ici. Si la première partie de l'Ugab jusqu'au Rhino Camp ne pose pas de problème majeur, ce n'est absolument pas le cas pour le tronçon qui mène à l'océan. Je vous déconseille vivement de vous y aventurer tout seul. La piste étant truffée de pièges et de passages difficiles. Et ma crainte surtout étant de me retrouver face à un éléphant à quelques mètres seulement. J'espère que c'est le bon endroit parce que là, c'est compliqué. Alors, reculez si vous voyez un éléphant. Moi, je te dis pas. Toute la bagnole en C'est pas la détente là. Hein. C'est assez sportif. Hein. Vous emmenez pas mes mines là-dedans. Hein. Ce que je n'aimais pas trop dans ce lit de rivière Uga, et à mon avis il faut éviter, c'est de sortir de son véhicule. Surtout quand au retour on trouve les traces fraîches du gentil chat à sa même mère. Ah, c'est fatigant. Hein Vous ne pouvez pas sortir de la rivière. C'est une zone euh, qui demande euh, des permis spéciaux et vous ne pouvez pas comme ça euh, sortir sans autorisation. Nickel. Ah, un peu moins. <rire> ah, 
Et après deux heures de conduite infernale... Le paysage a l'air de vouloir changer. On sent qu'on s'approche de la côte. Changement de décor. Wouhou Ça fait du bien. Voilà un endroit bien singulier pour terminer la descente de l'IA River. Le Menhir Ugab, comme certains locaux le nomment, n'a pas été façonné par l'homme. Il est connu en termes géologiques comme un Inselberg, le résultat d'une formation due à l'érosion éolienne du socle rocheux. L'endroit parfait pour se dégourdir les jambes, après cette longue et fatigante traversée de la Skeleton Coast. Et puis tout d'un coup, le sable à perte de vue. À l'horizon du plein ouest, le ciel s'obscurcit progressivement et en quelques dizaines de kilomètres à peine, nous perdons 15 degrés. Un véritable choc thermique à l'approche du très haut Atlantique. Oh, regardez ce que je vois. L'océan. Waouh. Il de rien, mais ça nous manque. Hein. La mer. Please kill me 